E I E. I'm learning little by little. Tô aprendendo de pouquinho em pouquinho. <laughs> Thank you so much for coming out again for another night. Muito obrigado por virem aqui mais uma noite. And thank you, God, for letting the rain cease for a moment. E obrigado, Deus, por parar a chuva por uns instantes. I've worked in many productions. Eu já trabalhei em muitas produções. And you need good audio to make a good production. E para fazer uma boa produção, a gente precisa de um bom áudio. And so I pray that the rain ceases during tonight. Então eu oro para que a chuva pare durante a noite de hoje. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossas frentes e falar com Deus. Dear gracious heavenly Father, querido Pai Celeste, thank you so much for the rain. Muito obrigado, Senhor, pela chuva. Our earth needs it. Nossa terra precisa dela. And in a spiritual way, e de maneira espiritual, Senhor, our souls need you to rain into them. Nossa alma também precisa que a tua chuva entre dentro de nós. The Holy Spirit. O Espírito Santo. We love you. Nós te amamos, Senhor. We praise you. Nós te louvamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Isn't it a blessing to come and have worship? Não é uma bênção a gente poder se reunir e adorar? Have you ever wondered why did God create us to worship? Vocês já se perguntaram por que Deus nos criou com essa necessidade de adoração? I mean, every single one of us in the world worships something. Todos nós, qualquer um de nós neste mundo adora alguma coisa. We know that the whole war in heaven started over worship. Nós sabemos que toda a guerra no céu começou por causa da adoração. And we know that the war on earth is going to end over worship. E sabemos que a guerra aqui na terra vai terminar e o que vai envolver esse, esse término também se chama adoração. So how important do you think the topic of worship is? Então vocês acham que o tema de adoração é ou não é importante? This is what we're going to talk about tonight. É disso que vamos falar hoje. Because I believe that the devil has created a false system of worship. Porque eu creio que o diabo criou um falso sistema de adoração. That has gotten a lot of people e que tem atraído muita gente involved in. Tem envolvido muita gente nesse sistema. And they may not even realize it. E tem muita gente que nem mesmo percebe que está envolvida nele. I want to show you a verse. Eu queria mostrar para vocês um versículo. Many of you probably know this verse very well. Muitos de vocês conhecem esse versículo talvez de, de cabeça. Revelation 14, 6 through 9. Apocalipse capítulo 14, versículos de 6 a 9. And I saw another angel fly into the midst of heaven having the everlasting gospel to preach to them that dwell on the earth. E vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. And to every nation and kindred and tongue and people. E a cada nação e tribo e língua e povo. Saying with a loud voice, fear God and give glory to him for the hour of judgment has come. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. And worship him that made the heaven and the earth and the sea and the fountains and the waters. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, Babylon is fallen, that great city. She's made all the nations drink of the wine of her wrath, of her fornication. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If anyone worship the beast or his image, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, Se alguém adora a besta e a sua imagem, and receive the mark on his hand or on his forehead e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão he will drink the wine of god's wrath também esse beberá do vinho da cólera de deus so let's go over these vamos vamos re recapitular isso aqui in short the first angel says worship god and him only o primeiro deus o primeiro anjo diz adore a deus e somente a deus the second angel says get out of babylon o segundo anjo diz saiam de babilônia Now I have a question for you. Pergunta para vocês. What is Babylon? O que que é Babilônia? Is it a location? Será que é um lugar? Is it only a spiritualized church? Será que é somente uma igreja espiritualizada? Because what if you don't belong to that Babylonian church? Are you safe from being a part of Babylon? E se você não pertence a essa igreja de Babilônia, será que você está salvo, seguro, de estar 
Em Babilônia ou não? The third angel's message is do not have the character of the world. O terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo é não tenha o caráter do mundo. Why do we talk about the mark of the beast on the forehead? Por que, que a gente fala da marca da besta na testa, na fronte? What's behind your forehead? O que está por trás da sua fronte? Your frontal lobe. O seu lobo frontal. And that's where you make all of your decisions. E é lá onde você toma todas as suas decisões. And if you remember the first night that we were here talking about what happens in your brain in the frontal lobe. E se vocês se lembram da primeira noite onde a gente falou o que acontece com a nossa mente, com o nosso lobo frontal? The mark of the beast. A marca da besta is just having the character of the world written on your mind. É nada menos do que ter o caráter do mundo escrito na sua mente. So I want to talk about this uh, Babylon. Então eu queria falar sobre Babilônia. Jesus, when he was being tempted by Satan, Jesus quando estava sendo tentado por Satanás, he tells us who ele, the only person is worthy of worship. Ele nos diz a única quem é a única pessoa digna de adoração. He says, "Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve." Ele diz ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. No one else on the face of this planet deserves your worship other than God. Ninguém mais sobre a face dessa terra merece a sua adoração senão Deus. But what does it mean to worship? Mas o que significa de fato adorar? So I just looked up in the dictionary what the word worship meant. Então eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra adorar. And this is what it says: to treat someone or something with reverence or adoration which is appropriate to a deity or a god. Isso significa tratar alguém ou alguma coisa com reverência e adoração apropriada a uma divindade ou a um deus. But I want you to look at definition number two as well. Eu queria que vocês prestassem atenção também à definição número dois. It says honor given to someone in recognition of their merit. Diz que a honra prestada a alguém em reconhecimento ao seu mérito. Now. I want you to think of a few Bible stories. Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre algumas histórias bíblicas. That have to do with worship. Que tem a ver com adoração. Let's look at Cain and Abel. Vamos analisar um pouquinho a história de Caim e Abel. If you remember the story, se vocês se lembram do relato, Cain didn't want to worship the devil. Caim não queria adorar o diabo. He was trying to worship God. Ele estava tentando adorar a Deus. In his own way. A sua maneira. Not in the way that God asked him to worship. Não da maneira como Deus pediu que ele adorasse. And of course God became angry with him. E é claro que Deus ficou irado com ele. And didn't honor his, his sacrifice. E não honrou o seu sacrifício. Let's look at the story of the children of Israel. Analisemos a história dos filhos de Israel. Remember when Moses was in the mountain getting the Ten Commandments? Lembra quando Moisés estava no monte, na monta, no monte recebendo os dez mandamentos? And all the children didn't know if he was ever going to come back. E os filhos de Israel não sabiam se Moisés iria de fato regressar. And they needed to worship something. E eles precisavam adorar alguma coisa. Because God created us all to need to worship Porque something. Porque Deus nos criou com essa necessidade de adoração. And so they built this golden calf. E eles construíram esse bezerro de ouro. But if you remember the story. Mas se vocês se lembrarem bem da história, they told Aaron, and Aaron said, "Let us worship the Lord in this way." Ele disse para Arão e Arão disse, "Vamos adorar a Deus, Elohim, Deus, desta forma." Tomorrow is a feast unto the Lord. Amanhã será festa ao Senhor. So what they were saying is, we can worship God this way. O que eles estavam dizendo é, nós podemos adorar a Deus. Desta maneira. And of course, many people lost their lives because of this apostasy. E é claro que muitos perderam suas vidas por causa desta apostasia. Do you remember the story of the Israelites right before they went into the land of Canaan? Lembra da história dos israelitas bem antes de eles entrarem na terra de Canaã? And and this is the whole time that Baal and his er, Balaam and his donkey came to them. O momento em que Balaão e, e, e a jumentinha se aproximaram, chegaram até ele. And he tricked the Israelites to fall into worship with the Midianites around them. E ele enganou os israelitas para que entrassem, para que prestassem adoração junto com os medianitas. When Moses found out, God told him he needed to kill anyone that had made a false worship to these idols. Quando Moisés descobriu, Deus disse a ele que ele precisava matar todos aqueles que tinham entrado numa adoração falsa para com esses ídolos. And this is the warning that the Bible gave them shortly after that experience. E esse aqui é o alerta que a Bíblia deu para eles bem antes, bem depois dessa experiência. It says after the people have been destroyed before you, 
Be careful not to be ensnared by inquiring about their gods, saying, How do these nations serve their gods? Disse, guarda-te, não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. We will do the same. You must not worship the Lord your God in their way, because in worshiping their gods, they do all kinds of things that the, that the Lord detests. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles aos seus deuses pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses they even burn their sons and daughters in the fire as sacrifices to their gods eu acabei de falar so what this is saying is don't even look at the way that these nations worship their gods o que o que Deus está dizendo aqui é nem mesmo olhe para a maneira com a qual as outras nações adoram os seus deuses because if you watch them worship their gods you too might fall prey to that porque se vocês começarem a prestar atenção em como eles adoram os seus deuses talvez você seja uma presa deles também i want you to think of this story of daniel's and Nebuchadnezzar's idol. Queria que vocês refletissem um pouco sobre a história de Daniel e o ídolo de Nabucodonosor, a estátua. Now, if you remember this idol, se vocês se lembram bem dessa dessa estátua aqui, Nebuchadnezzar, after his dream, depois do sonho de Nabucodonosor, he made the idol in all solid gold. Ele fez a estátua agora só que de ouro puro, dos pés à cabeça. Because he was saying, no, 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 my kingdom will never fall. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: o meu reino nunca vai cair. Babylon will last forever. Babilônia vai durar para sempre. And that's why he made it all in gold. É por isso que ele fez a estátua toda em ouro. Now I want to tell you something that we have today in our day and age. Eu queria contar alguma coisa para vocês que nós temos hoje em nosso próprio DNA. You know, Shadrach, Meshach, and Abednego. Em nossa própria época, are, a Sadrach, Mesaque e Abednego are a prophetic story of what you and I are going to go through today. São uma história profética do que você e eu ainda vamos passar e já estamos passando. And here's what I mean by that. Sabe o que eu quero dizer com isso? How many of you know what this is? Quantos aqui sabem o que é isto aqui? It's interesting. Interessante. That we have a golden idol. Que nós temos um ídolo de ouro. In the middle of a stage. No meio de um palco. That the whole world is bowing down and worshiping. E parece que o mundo inteiro está se curvando e prestando adoração a ela. And giving adoration to. Dando adoração a esta estátua. That's the definition of worship. Essa é a definição de adoração. The Oscars, os Oscars, which just happened a few nights ago, que aconteceu faz poucos dias aqui, is one of the most popular things to watch on television in the United States. É uma das coisas mais populares para se ver na televisão nos Estados Unidos. People worship these celebrities. As pessoas adoram essas celebridades. Now, here's something interesting about the about that Oscar image. Eu queria contar para vocês algo muito interessante sobre a imagem do Oscar. I did a little internet research. Eu fui pesquisar um pouco na internet. Because I wanted to know where did it come from. Que eu queria saber de onde surgiu essa estátua. And it's actually modeled after the Egyptian god Ptah. Então, o modelo vem da de um deus egípcio chamado Ptah. Ptah was the lord of picture making, craftsmanship, and, and artistry. Ptah era o senhor da da das artes é, manuais. What do you win when you win an Oscar for okay. picture making, craftsmanship, and artistry? E você, o que é que você ganha quando você ganha um Oscar? Você ganha um Oscar justamente para essas coisas, para fa é, fazer quadros, fazer filmes, ar Now this artes God, manuais. Another name for this God is called Sokar. Outro nome para esse Deus também é Sokar. It's also very similar to Oscar. É muito parecido com o nome Oscar. And what the Egyptians believed, e o que os egípcios creem, is that when you died, é que quando você morre, you went into the stars, você vai para as estrelas, and people worship the stars, e as pessoas adoram as estrelas, in the belt of Orion. Ah, uh, num, num, na, na, em Orion, no círculo de Orion. So when you went into the belt of Orion, Orion, you became a star. Então quando você vai para o cinturão de Orion, você se tornou, morre, vai para o cinturão de Orion e se torna uma estrela. Now that's exactly what's happening at the Oscars. É exatamente o que acontece when com o Oscar. They, when they get presented with this image, quando eles recebem de presente essa imagem, they know that they will be worshipped. Eles sabem que serão adorados. As you will see. Como vocês vão ver. So here is a clip from one of these award shows. Esse é um dos clipes uh, dessas premiações do Oscar. And listen to what the presenters say. Escutem bem o que dizem os apresentadores. It's, uh, it's a pleasure to be here tonight. Good evening, godless sodomites. 
So he says, "Good evening, godless sodomites." Então, ele diz assim, "Boa noite, sodomitas sem Deus." And then when he's presenting the the uh, the statue, então no momento que eles vão apresentar agora a estátua, vão entregar a estátua. He says this. Ele diz o seguinte. We're here to honor achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. <laughs> Kneel before your god, Babylon. <laughs> So what he's saying is when I give you this statue Ele dizendo o seguinte, quando eu entregar para vocês essa estátua, everyone must kneel down before your gods Babylon. Todos devem se ajoelhar diante do seu Deus Babilônia. So I want you to think about this. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Why does the Bible tell you to get out of Babylon? O que que a Bíblia diz para você sair de Babilônia? Is it just a church? Será que é somente uma igreja? Or could it be more of a church, more than that? Ou poderia ser muito mais do que isso? You see, you know why the Bible refers to Babylon, a spiritual Babylon? Sabe por que a Bíblia se refere à Babilônia espiritual? Because what the Babylonians did is as they conquered nations around them, Porque o que os babilônios faziam era que quando eles conquistavam as nações ao seu redor, they incorporated all kinds of religious beliefs in their own religion. Eles incorporavam todos os tipos de crenças religiosas em sua própria crença. And they mixed error with truth. E era uma mescla de erro com verdade. And it was known as Spiritual confusion. Isso era conhecido como confusão espiritual. So is it possible that this system of false worship is spiritually confusing you? Será que esse sistema de falsa adoração está espiritualmente nos confundindo? This is not the only time that the, that the actors have referred to this as Babylon. Essa não foi a única vez que os atores se referiram ao Oscar como Babilônia. Here's Jim Carrey talking about Jim it. Jim Carrey está falando sobre isso. I'm here tonight, as all of us are to pay tribute to an American icon, an actor, a filmmaker, and truly one of my personal heroes, Mr. Clint Eastwood. I'm also here because the AFI is paying me $20 million and $3, making me the highest paid megalomaniacal boy king in all of Babylon. So here he's making a joke that he's the highest paid actor in all of Babylon. Aqui ele tá fazendo uma piada que ele é o ator mais bem pago em toda Babilônia. And at some of these award shows, they even have you ever heard them say, "Oh, thank you Jesus, thank you God for this?" Have seja, you heard them say that? Vocês já ouviram nas premiações muitos dos artistas dizendo, "Obrigado, Senhor, obrigado Jesus, obrigado Deus por esse prêmio?" Many people try to thank God. Muitos tentam agradecer a Deus. But this one particular actress went up there and said, I don't want to thank God. Mas essa atriz em particular, quando recebeu o seu prêmio, disse, eu não quero agradecer a Deus. We're going to run the unedited version. What? And be warned for you people, you may be offended, maybe. <laughs> Watch. Now look, a lot of people come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. <laughs> here with that damn dog. <laughs> so all I can say is, suck it, Jesus, this award is my God now! <laughs> wow. Wow. Can you imagine Dá pra imaginar. what she's going to think o que que ela vai pensar? when she sees Jesus coming in the clouds Quando ela vê a Cristo vindo nas nuvens do céu. and she's going to think, I traded that e ela vai pensar, Eu troquei isso for that? Por isto aqui? That breaks my heart. Isso parte meu coração, irmãos. But there's many, many actors that believe they know that this is as a god to them. Mas há muitos, muitos atores que creem que eles sabem que isso aqui é um deus para eles. Here is another gentleman that is in charge of the Oscars. He's like a president of the Oscars. Outro cavaleiro aqui que está a cargo dos Oscars. Ele é como se fosse um presidente. Listen to how he refers to them as Oscar gods. Veja como ele se refere ao Oscar como os deuses do Oscar. Well, this year, uh, and I'm, I'm thankful to the Oscar gods, uh, we Many. have a great crop of films. And I think that's why nine of them were nominated. We have a great crop of everything. I was on the... Many people know that this is honored like a god. Muita gente sabe que isso aqui é honrado como um deus. So I wanted to look up in the dictionary where does the name Oscar come from? Então eu fui buscar no dicionário de onde vem o nome Oscar. And it's Scandinavian and English in its origin. É um nome escandinavo e inglês em sua origem. And here's what it means. Significa o seguinte. Divine strength 
divine spear. A força divina, lança divina. Is it possible that the devil is using this industry as a godlike weapon against us? Será que o diabo está usando essa indústria como uma arma contra nós? Here's what it means. Divine, of course, means like a god, and a weapon is, of course, something to destroy you. Divino vem, é, vem de Deus e uma arma é algo para nos destruir. This is the building where they used to hold the Oscars until 1999. Até 1999 era nesse prédio que o Oscar era realizado. It's called the shrine. Chama o nome dele é shrine. And shrine is associated with worshiping something. Shrine é uma palavra associada com a adoração de alguma coisa. In fact, it was built by a group called the Shriners. Na verdade, which, which are a sect of Freemasonry. Na verdade, foi construído por um grupo chamado os Shriners que é uma seita de maçonaria. Now I want to point something out to you about the Oscars. Eu queria indicar para vocês, destacar para vocês uma coisa sobre os Oscars. I'm not going to go into an explanation of what Freemasonry is or secret societies. Eu não vou aqui tratar de o que é maçonaria ou sociedades secretas. How many of you are aware of what that is? Quantos aqui são cientes do que isso representa? Okay, so most of you. Então, muitos de vocês aqui. Good, I don't have to explain it then. Não vou explicar isso aqui, então. But here, there's a lot of Hollywood actors that are openly involved in Freemasonry. Mas há muitos atores de Hollywood que são abertamente envolvidos em maçonaria. Walt Disney. Walt Disney. You name it. A lot of big names in Hollywood. Grandes are, nomes em Hollywood. The guy who started Metro Golden Meyer. O homem que começou o MGM. 20th Century Fox. All of them are high-ranking Freemasons. Todos esses aí são homens no alto escalão da maçonaria. Now, this is a Freemason Bible. Essa é a Bíblia da maçonaria. It's called Morals and Dogma. Chama Morais e Dogma. And they're handed to these people in the Freemason um, um, organization. E na organização da maçonaria, as pessoas recebem este livro. And when you get to the higher levels, e quando você, à medida que você vai chegando aos níveis mais superiores, the book changes. O livro muda. Now, I've actually seen in this book on page 321. Na verdade eu li neste livro na página 321. It says that they follow Lucifer, the light bearer. It is Lucifer, the son of the morning that bears the light. Que eles seguem Lucifer, o portador de luz. É Lucifer, o filho da alva que porta a luz. So the high-ranking Freemasons know that they are following Lucifer, not então, God. Os maçons que estão no alto nível sabem que eles estão seguindo a Lucifer e não a Deus. Now I want to point something out about the Oscars. Mas eu queria indicar agora uma coisa para vocês, destacar uma coisa para vocês sobre os Oscars. This is called a Masonic tracing board. Isso se chama a prancheta maçônica. When you join the Freemasons, quando você se une à maçonaria, they use these pictures to tell you and teach you how to spot Freemasonry. Eles usam essas essas figuras, essas essas imagens para mostrar para vocês como identificar a maçonaria. So every single one of these things, the checkered floor, the columns, the sun, all of those mean something to someone involved in Freemasonry. Todas essas coisas, é, o, o piso em xadrez, as colunas, o sol, tudo isso significa alguma coisa envolvida com a maçonaria. Now, you notice certain Freemasonry in images on movie posters. Você consegue perceber até certas imagens de maçonaria em cartazes de filmes. And if you've ever seen this movie, it was very openly Masonic. E se você já viu esse filme alguma vez, esse filme é abertamente um filme maçônico. But here I'm going to show you a clip. Mas eu queria mostrar para vocês um clip. Actually, before I do that, this is inside a Freemason building. Antes de mostrar o clip, isso aqui é dentro de um prédio maçom. In the shrine building where they used to hold the Oscars. No prédio do shrine onde eles costumavam realizar as cerimônias do Oscar. Do you notice the sun motif in the in the ceiling? Conseguem ver o motivo do sol ali no teto? There's a reason for that. Há um motivo para isso. This sun motif here is in a lot of their buildings. The Oscar goes to. This is Italy's 26th nomination and its 10th Academy Award.
Pausa. Does anyone see anything in the screen from anything I just showed you? Alguém que consegue ver alguma coisa na tela do que eu acabei de mostrar há pouco tempo? From the Masonic images before. Da prancheta maçônica que eu mostrei? Let me put another Masonic tracing board next to it so you can see it better. Vou colocar a prancheta maçônica novamente para que você veja melhor. Do you notice the archways and the archways? Conseguem reparar nos arcos? The checkered floor, the checkered floor. O piso em xadrez? The sun beaming down onto an altar? O sol refletindo no altar? The sun beaming down onto an altar. Também um sol refletindo no altar. This is high-ranking Freemasonry at its finest, putting it out there, and to the most people, they have no idea. Isso é maçonaria de alto nível, mostrando aqui para as pessoas que elas nem têm ideia do que está acontecendo. In fact, if you go to where they hold the Oscars now, they moved it. Na verdade, se vocês forem ao local onde eles realizam a cerimônia do Oscar hoje em dia, eles se mudaram. And this is inside the new building. Isso aqui agora é dentro do novo prédio. You still have the archways. Você ainda tem os arcos. You still have the checkered floor. Você ainda tem o piso em xadrez. You still have the sun motif in the ceiling beaming down. Você ainda tem o sol, o motivo do sol refletindo luz. This is them telling you this is Freemasonry and you have no idea. Eles estão dizendo para nós, isso aqui é maçonaria e você nem sabe disso. How many of you historians know what this is? Quantos vocês historiadores sabem o que significa isso aqui? This is called the gate to Ishtar. Isso aqui se chama o portão de Ishtar. I the Ishtar. Ga Ishtar. Ishtar. The, the gate to Babylon. O portão para a Babilônia. I used to live, do you see this building right here? Conseguem ver esse prédio ali? When I lived in Hollywood, I lived right here. I watched them build this whole thing. Quando eu morei em Hollywood, eu morava bem ali. Eu vi eles construindo tudo isso. Now, if you go right here, the next picture I'm going to show you, I'm standing right here. Na próxima foto que eu vou mostrar, eu estou bem ali. There's me. What does this say right here? It's the Babylonian court. Aqui diz que é o tribunal de Babilônia. This whole entire court right here is called the court of Babylon. Todo esse local aqui se chama o Tribunal de Babilônia. They are not hiding the fact that Hollywood is a modern day Babylon. Eles não estão escondendo o fato de que Hollywood é a Babilônia dos tempos modernos. Do you wonder why the Bible tells us to get out of Babylon? Agora você se pergunta por que que a Bíblia nos pede para sairmos de Babilônia? So that we are not spiritually confused. É para que nós não sejamos confundidos espiritualmente. Where did we get this idea? Of worship from Babylon. De onde a gente tem essa ideia de adoração da Babilônia? Do you remember in Revelation 12, verse 4? Lembra em Apocalipse capítulo 12, versículo 4? It says, and his tail drew a third part of the stars of heaven and did cast them to earth. Diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Whose tail drew a third part of the stars and cast them to earth? A cauda de quem arrastou a terça parte das estrelas do céu e os lançou para a terra? That was the devil, right? Ah, do diabo, não é verdade? So, who are the stars? Quem são as estrelas? Those are the angels. São os anjos. And those fallen angels have desired to be worshipped ever since. E esses anjos caídos têm desejo de adoração desde então. And where does this idea of being worshipped even for yourself come from? E de onde vem essa ideia de ser adorado até mesmo para a gente? De onde vem essa ideia? In Isaiah 14, verse 12. Em Isaías 14, versículo 12. This is where Lucifer, it says, O son of the morning, art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? That thou hast said in thine heart. Isso diz o seguinte: Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: I will ascend into the heaven and I will exalt my throne above the throne of God. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. He goes on to say, I want to be like the Most High. Ele continua dizendo: Eu serei semelhante ao Altíssimo. Now I have a question for you. Pergunta para vocês. What is the Most High God like? Com, com que se parece o Deus Altíssimo? Isn't He love? Deus não é amor. Did you know that the devil it was saying, "I can be like God and loving"? Sabe que o diabo estava querendo dizer, eu quero ser como Deus e amoroso também? He was wanting to be like God. Ele queria ser como Deus. But History has told us Mas a história tem nos contado that it is impossible to have love outside of God. Que é impossível ter amor longe de Deus. And here we are today. 
E é aqui onde nós nos encontramos hoje. We have so many stars on our planet. Temos tantas estrelas no nosso planeta. We have race car stars, basketball stars, rock stars, Estre movie stars. Estrelas que são pilotos de carro, artistas de cinema. People are still worshiping the stars. As pessoas ainda estão adorando as estrelas. You see, the devil's not stupid. Sabe, o diabo não é estúpido. He knows that throughout history he has had civilizations worship other things other than God. Ele sabe que no decorrer da história a, o povo tem adorado qualquer outra coisa que não a Deus. Wooden idols, golden idols. Ídolos de madeira, de ouro. And in our day today, e nos nossos tempos hoje, he has said, you know what's better than a stone idol or a wooden idol? Ele está dizendo, sabe o que é, que é melhor do que um ídolo de madeira ou de, ou de gesso? A real, breathing, living, human, walking, talking idol. Um ídolo que fala, que anda, humano. And that's why we have so many idols today. E é por isso que a gente tem tantos ídolos hoje. There's even an I, there, you know how on the walk of fame they put stars in the stone? Percebem que na calçada da fama eles colocam estrelas numa pedra? Do you guys have the Muppets here? Vocês têm aqui os Muppets? Sim, não? The Muppets, Kermit the Frog? Yeah. Sapinho. Okay, here's Kermit the Frog's star on the walk of fame. Aqui está o Kermit, o sapinho uh, dos Muppets na, na calçada da fama. And what do we call that? We call that a character, right? E a gente chama isso o quê? Chamamos, chamamos isso de um personagem, em inglês, character. So, so what they're doing is they're putting characters in the stone. O que eles estão fazendo? Eles estão botando personagens, characters, na pedra. Do you know what God has done? Sabe o que Deus tem feito? He's put characters In stone. Deus também colocou characters, caráter, na pedra. The devil has a counterfeit for everything that God has. Deus tem uma contrafação. O diabo tem uma contrafação para tudo que and, Deus tem feito. And instead of following God's character, e em vez de seguirmos o caráter de Deus, we have fallen for the character of the world. Estamos seguindo caráteres do mundo, personagens do mundo. First Timothy 4:1 says, "Now the Spirit speaketh expressly that in latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." Diz, 1 Timóteo 4:1, o Espírito fala expressamente que nos últimos dias alguns afastarão se da, se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e do de demônios. So I want to show you something. Eu queria mostrar para vocês alguma coisa aqui. Hollywood knows what an influence it has on all of our lives. Hollywood sabe a influência que tem sobre nossa vida. This guy here is the president of Fox, 20th Century Fox. Esse rapaz aqui é o presidente da 20th Century Fox. Good morning. I'm Peter Chernin, the chairman of 20th Century Fox. I'd like to welcome all of our Fox employees members of the entertainment industry, former Secretary of Education Bill Bennett, and Bob and Mrs. Dole to the 20th Century Fox Studios. We in the entertainment industry recognize that our product has a special ability to influence and shape our society. So they know that television and movies shape society. Eles sabem que a televisão e que os filmes moldam a sociedade. In fact, Many of you know this face here. Muitos de vocês conhecem esse rosto aqui. George Lucas is going to tell you how much of an effect it has on people. George Lucas vai falar o efeito que isso tem sobre as pessoas. A professor I know said that he recently asked his freshman class how many of them had seen all three of the trilogy, and everyone in the class raised his hand, and he said to me, "I hope Lucas knows he's mentoring an entire generation of of of, of young Americans." I, I have a philosophy that we all teach, and we all teach every day of our lives. And it's not necessarily what we lecture. I've discovered kids don't like lectures at all. But it is really the way we live our lives, and what we do with our lives, and, and the way we conduct ourselves. Um, and once in a while they listen to the lectures. Um, so when I make the films, I'm very aware of the fact that I'm teaching on a much larger scale than I would just as a parent or somebody walking through life because I have this megaphone. Anybody in the media has a very large megaphone that they can reach a lot of different people. And so whatever they say, whatever they do, however they conduct themselves, whatever they produce has an influence and it's teaching somebody something. So it's funny that the directors of the movie will admit, hey man, we know this TV is affecting us. É engraçado ver que os diretores do filme admitem 
que eles sabem que os filmes afetam as pessoas. But yet many of us who are in the church watching these movies say nah, it doesn't affect me. Mas muitos de nós dentro da igreja que assistimos a esses filmes dizemos, não, isso não me afeta. All the people that are making this know how much of an effect it has on you. As pessoas que estão fazendo isso, todas elas sabem o efeito que elas têm sobre vocês. And did you see what he said by people don't learn from lectures? E vocês viram que ele disse, as pessoas não aprendem por meio de palestras. You know what's interesting? Sabe o que é interessante? That is just somebody standing up front telling you something. That's what a lecture is. Uma palestra é justamente isso. Alguém aqui na frente dizendo para você o que tem que fazer. And he said, you know what you learn better than just somebody standing up front telling you something? Sabe como se aprende melhor do que simplesmente ter alguém aqui na frente falando para você o que deve fazer? By watching their behavior. Vendo o seu comportamento. What is it? That you're doing when you're watching a movie. O que, que as pessoas fazem quando estão assistindo a um filme? You're watching a bunch of people's behaviors. Você está assistindo o comportamento de um monte de gente. By beholding, we become changed. Pois é pela contemplação que nós somos transformados. How many of you have heard of the movie Hunger Games? Quantos aqui já ouviram falar desse filme? Many of you, right? Muitos de vocês, não é? Probably a popular movie, right? Muito possivelmente um filme conhecido. I really hope I'm not going to crush your world right now. Eu agora espero que eu não destrua o mundinho de vocês. Actually, I do. Na verdade, eu vou destruir. Brincadeira. But I want to tell you this about the Hunger Games. Mas eu queria contar para vocês alguma coisa sobre este filme. Do you know what they were teaching you? Sabem o que esse filme está ensinando para vocês? What religion were they teaching you? Qual é a religião que eles estão ensinando nesse filme? Anyone? No idea, they say. No idea. Well, I looked into this. Eu não tenho nem ideia. Eu fui pesquisar isso aqui. And I have never seen this movie. Eu nunca vi esse filme, para falar a verdade. I want you to know, I stopped watching movies and television five years ago. Eu queria que vocês soubessem que eu parei de ver filme e televisão há cinco anos. I haven't seen most of the things I've even been standing up here telling you about. Algumas das coisas que eu estou falando aqui, eu não, eu não vi mesmo. Anything that's five years and newer, I haven't seen. Tudo que vem de cinco anos para cá, eu não vi. But everybody has access to the internet. Mas todo mundo tem acesso a uma coisa chamada internet. And you can do research just like e I assim did como research. eu faço pesquisa, você também pode pesquisar. So here's what I found out. O que eu descobri foi o seguinte. It's written by Suzanne Collins. Esse filme é escrito por Suzanne Collins. In an interview, she said that it was based on the myth of Theseus and the Minotaur, which is Greek and Roman mythology. Na entrevista, ela disse que é baseada no mito de Teseus e o Minotauro, que é a mitologia grega e romana. So what they're teaching you o... is Greek and Roman mythology. O que eles estão ensinando para vocês é mitologia greco-romana. And you see why this is a false version of the Bible. E sabe por que isso aqui é uma versão falsa? Da Bíblia? Theseus, Theseus is half man, half God. É meio homem, metade homem, metade Deus. Just like Jesus. Assim como Cristo. You see, the devil has a counterfeit for every true story of the Bible. Deus tem uma contrafação para cada história verdadeira da Bíblia. And this is his counterfeit to the Bible. E essa é a contrafação. O diabo tem a contrafação. E essa é a contrafação do diabo. The lead character's name is Katniss. O personagem principal, né, o protagonista é a Katniss. This is a plant that is Katniss Sagittaria. Essa é a planta Katniss Sagittaria. In fact, Sagittarius is the one that stole the fire from Jupiter. Na verdade, Sagitário é aquele que roubou o fogo de Júpiter. This is Greek mythology. Isso é mitologia grega. And this is why she is known as the archer. E é por isso que ela é a que lança o arco, né? A flecha. And it doesn't take very Arqueira. long to look at her books on the shelf and say catching fire is Greek mythology. E não precisa demorar muito para que você veja que os livros dela na prateleira são catching fire, pegando fogo. Isso é da mitologia grega. Maybe I shouldn't watch this. Eu acho que não deveria ver essas coisas. Do you see how easy it was? I just showed you in five minutes what they're teaching. Sabe, em cinco minutos a gente consegue ver o que, é que eles estão ensinando com isso. Know what it is that you're putting into your mind. Saibam antes de ver o que eles estão querendo colocar na sua mente. If you have no idea, do a little research. Se não tem ideia do que se trata o filme, faça uma pesquisa. And you will easily find what I just found. E facilmente vocês encontrarão o que eu encontrei. Here I want to show you something that these actors are notorious for doing. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que esses atores são notórios, são muito conhecidos por fazer. When Denzel Washington was being interviewed and asked, "How is it that you are such an amazing actor in this scene?" Quando Denzel Washington foi entrevistado e perguntaram para ele, "Como que você fez essa cena tão impressionante? Que atuação?" Here's what he says. Ele disse o seguinte. 
I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. And when I came out, I was in charge. Powerful scene. Powerful scene. It, it was, I couldn't have acted that. I couldn't have written that down and made a decision. So he says the way that he was able to perform in that scene is he got on his hands and knees and he prayed to the spirits of the dead slaves. Ele disse que a maneira como ele conseguiu atuar tão poderosamente nessa cena foi que ele se ajoelhou, juntou as mãos e orou para que os espíritos, invocou espíritos de escravos mortos. You know, the Bible's pretty clear about the state of the dead. A Bíblia é muito clara quanto ao estado dos mortos. It says that the dead know nothing. Disse que os mortos não sabem coisa nenhuma. So if he's getting on his hands and knees and praying to some spirits, então, who is he praying to? Se ele está se ajoelhando e está orando para alguns espíritos, a quem ele está orando? There are many actors and writers who do this. Há muitos atores e escritores que fazem essas coisas. Have you seen any of these movies called já The vi, Watchmen? Viram alguns desses filmes aqui que eu estou mostrando? Viram Vendetta? Have you seen any of these? Alguém, Anyone? Alguém já viu alguns desses filmes? Raise your hand. Levanta okay. as mãos. Most of you have seen these. They're all written by the same person. Todos foram escritos pela mesma pessoa. His name is Alan Moore. Seu nome é Alan Moore. And he follows a snake god named Glycon. E ele segue um deus serpente chamado Glycon. And in this interview he's going to tell you how he worships this snake god. E nessa entrevista ele vai contar para vocês como ele se relaciona com essa deusa serpente. What's in it for you though following Glycon? I believe that every single individual human being should probably make their own peace with the universe. I mean, we're all of us different emotionally, we're all different physically, intellectually. It would be really odd if we were all the same spiritually. So, I mean, that's why I have a problem with religion per se, because religion, the very word, it comes from the same root word as ligature and ligament, and it means to be bound together in one belief, which I find a bit creepy and a bit unnatural. You can't have that conversation with a Christian fundamentalist. Yeah. The kind of what we call fundamentalism these days is basically entirely based upon 1930s tent show revivalism. Right. It goes back no further than about 80 years. And yet it's a very frightening and dangerous mindset because, I mean, as far as I understand it, at the moment there are genuine worries that, um, it, certainly in America, that this could actually negate science, yeah. that it could drag us back into a new dark ages. Yeah. So here, the writer of those movies, então aqui o escritor desses filmes, worships a little snake god, adora um, um deus serpente, hates Christianity, odeia o cristianismo, and you know what? He invites spirits in to help him write his movies. E sabe do que? Ele invoca espíritos para que os ajude, os ajude a escrever os seus filmes. He said this in an interview. Ele disse o seguinte numa entrevista. I decided I was going to be a magician or a magic person. Eu decidi que ia me tornar um, um mago. And all of a sudden a lightning bolt hit and things got a bit strange. E de repente um raio me atingiu e as coisas ficaram um pouco estranhas. For months after that I was looking back probably in a borderline schizophrenic state. Por meses depois disso eu, eu fiquei num estado mais ou menos esquizofrênico. I found myself in conversation with an entity. Eu me, de, me encontrei conversando com uma entidade. Its presence surrounded my head and was speaking lucidly to me. A sua presença estava ao redor da minha cabeça e estava falando de maneira lúcida comigo. I was very spaced out, God struck, you babble for a while. Eu eu estava em outro mundo, eu fiquei balbuciando por um momento como um idiota. I must have been unbearable for two or three months. Eu acho que eu me tornei insuportável por dois ou três meses. I've integrated that into the rest of my life. Em seguida, integrei isso ao resto da minha vida. And if you look at any of his other interviews, e se você analisar qualquer uma dessas outras entrevistas, he's very open about inviting spirits to help him write his movies. Ele fala de maneira muito aberta sobre invocar espíritos que os ajude a escrever os seus filmes. Do you know what that's called? Sabe o que isso se chama? That's called channeling the spirits. Isso se chama canal analisar os espíritos. There's many actors that say they channel spirits. Muitos atores dizem que canalizam espíritos. The show True Blood and Six Feet Under in the United States. Esses programas True Blood e Six Feet Under nos Estados Unidos. Was written by this guy. Foram escritos por esse rapaz aqui. And here's what he has to say. 
E ele diz o seguinte. I got in the zone and it seemed like it took a life of its own. It seemed like it was like channeling. Eu, eu entrei nessa zona e parecia que tinha sua própria vida e que os personagens pareciam tão real. Era como se eu estivesse canalizando. Channeling is inviting the spirits. Canalizar significa convocar os espíritos. Here's another actor that talks about channeling. Outro ator que fala sobre o processo de canalizar. And uh, Entertainment Weekly writes about you that you are a generously unvain actor, so appealing in midlife spread. In other words, you had to came, gain some weight and kind of channel this kind of sadness, really. Yeah. Uh, it's very powerful the way you do it because it's about a guy who redeems himself, who, who finds basically redemption. Yeah. Now, who are you channeling? Were you channeling Christopher? Were you channeling Johnny Cash you know, comes bit, to mind? Yeah, a bit, you know. In my long career, played so many extraordinary women that uh, basically I'm getting mistaken for one. And, <laughs> no, really, I have a, I'm very clear about the fact that I'm the vessel for other people's stories and other women's lives. I try to allow the spirit of the character to live through me, so I just try to encompass and allow myself, I'm almost the vehicle to channel the spirit of the character through. So this word channeling keeps popping up with a lot of different actors. Essa palavra canalizar, canal fica surgindo com vários atores diferentes. In the story of Toy Story, na história de Toy Story, the little character the dog, o personagemzinho do ca do cachorro, in, in the first one, no Toy Story 1, he died before the before the third Toy Story. Ele morreu de, antes que pudesse ser feito o terceiro Toy Story. And so they needed to find someone to replace him. Então eles precisaram encontrar uma voz para substituí-lo. And this article says they looked all over to find somebody who could play the same voice as this dog. Então esse artigo diz que eles foram procurando em todos os lugares para encontrar alguém que tivesse a voz parecida para atuar para para falar o para fazer o mesmo personagem. And what they found was his friend would channel his his speaking so that it sounded the same as the dog in the first one. E o que eles dizem aqui é que um amigo dele conseguia canalizar o seu espírito a ponto de ter a mesma voz. And so they hired that actor. E foi assim que eles contrataram esse ator. Here he just says right here that he channeled the spirit of Bem, this late character. Ali diz que ele canalizava o espírito do do ator que havia morrido. Robin Williams said this to Us Weekly magazine. Robin Williams falou isso para a revista US Weekly. When asked about his acting, perguntando quando lhe perguntaram sobre a, a sua atuação, he said, "Yes, literally, it's like possession." Ele disse literalmente, é como uma possessão. You're all of a sudden you're in. You get all this energy and then you start going. De repente você entra nisso e aí você tem toda essa energia e as coisas aí começam. And he goes on to say, ele continua dizendo. That it is, wait, it is like that thing of possession. It is possession. E ele continua dizendo, é possessão. In the olden days, you would have been burned for it. Nos dias antigos, você seria queimado por isso. But there's something empowering about it. Mas tem algo que nos, que nos dá poder. I mean, it's this place where you can be a Dr. Jekyll and a Mr. Hyde. É esse local onde você pode ser o Dr. Jekyll, o Sr. Hyde. Where you can really become this other force. Onde você consegue se tornar de verdade outra força. This is what Leonardo DiCaprio told the director Aniska Holland. Leonardo DiCaprio aqui falou para o para a diretora Aniska Holland. Or actually, Aniska Holland said this about Leo. Na verdade, Aniska Holland falou isso sobre Leonardo DiCaprio. Leo is like a medium. Leonardo DiCaprio é como um médium. You know, someone that invites spirits. Sabe o médium, uma pessoa que invita, convoca espíritos. He opens his body and his mind to receive messages coming from another person's life. Ele abre seu corpo e sua mente para receber mensagens que vêm da vida de outra pessoa. A totally different director of Romeo and Juliet. Um diretor totalmente diferente. De Romeu e Julieta. Said with Leo, you might see 30 people come out of him in one day. Com Leonardo, talvez você veja 30 pessoas saindo dele em um dia. In Keanu Reeves, the director of The Devil's Advocate, o diretor do Advogado do Diabo disse o seguinte sobre Keanu Reeves. Said Keanu is a very complex guy with lots of demons in him. Diz que Keanu é um rapaz muito complexo com muitos demônios dentro dele. I was trying to tap into him and use that. Eu estava tentando me achegar a ele e utilizar esses demônios. The director, uh, um, uh, Johnny Depp, told Us Magazine, "I know I have demons. I'm 30 different people sometimes." Johnny Depp contou para a revista Us Magazine. 
Eu sei que eu tenho demônios. Eu sou 30 deles às vezes ao mesmo tempo. He told a totally different magazine. E ele falou para outra revista totalmente diferente. I know I have demons and I don't want to get rid of them. Eu sei que tenho demônios e não quero me livrar deles. I would rather like to experience them in my own way. Eu preferiria experimentá-los do meu jeito. The Los Angeles Times said this about Heath Ledger's performance in Batman. O Los Angeles Times falou o seguinte sobre a sobre a, a performance de Heath no Batman. His creepy or scary performance seemed to have summoned up demons that no one imagined were accessible to him. A performance assustadora de Heath parece ter uh, somado com demônios que ninguém imaginou que seriam demônios acessíveis a ele. So here this um, interviewer is interviewing an actor named Hugh Jackman. Então aqui esse entrevistador está entrevistando alguém, um ator chamado Hugh Jackman. And he's asking him, how did you become an actor? E ele está perguntando a, ao ator como você se tornou um ator. Listen to what he says. Escutem só o que ele diz. It's interesting your, your path to, to acting because you, you were a journalism student, weren't you? So I'm still on hold. My journalism is still on hold. I, I literally was just putting it off. So I took a few part-time classes and worked at a gym. And at the gym I met this woman who, this isn't a lie, it sounds like a made-up story, but I was, I was actually joining her up and she was looking at me and she just went, <gasps> Right there, I said, is everything all right? She said, you don't understand, I'm a white witch. <laughs> You've got to get into acting, immediately. I said, well, I'm doing a few part-time classes, it's funny you should mention it. She said, no, 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 you're going to be a big star, and I want you to meet this woman, Penny Williams. I said, who's Penny Williams? She says, she's an agent. Well, I met her, and she's still my agent, and the day after, I did an audition and got landed a role on Neighbours. So all of a sudden, a white witch sees him and says, oh, "You're going to be famous." De repente, uma feiticeira branca se encontra com ele na academia onde ele trabalhava e diz, "Você vai ser famoso." And she said, "You've got to come meet my agent." E disse, "Você precisa conhecer a minha agente." And all of a sudden, the very next day, e no dia seguinte, he books his first TV show. Ele consegue o primeiro programa de TV dele. Why would the spirit world be interested in having this man become a famous actor? Por que que o mundo espiritual se interessaria que este homem se tornasse um ator famoso? Here is an interview with Johnny Depp. Outra entrevista agora com Johnny Depp. And he's asking him, what about acting? E ele pergunta para o Johnny Depp, e quanto à atuação? What really is acting? O que de fato é atuar? And listen to what he says. Escutem só o que ele diz. It is a weird profession. As Marlon said, he had, Marlon had the best definition of acting that, that, that exists, you know. It's a strange job for a grown man. And that's it. Do that good. It's a strange job for a grown man. That's the, the right. But he called something else that people in the business got mad at. He said it on our show. He called it lying for a living. Right. And <laughs> most actors say they're not lying. Mm. Did you think that was an unfair expression? I think it's totally. I think it's totally right. Yeah, it's lying. It is lying. Why? Why? Why wouldn't it be? You can make it lying, you can make it not lying, you know, it's, you can find your own truth, but it's still a lie, you know what I mean? You're going to go to the craft service table, you're not Henry VIII. You're not Henry VIII. He knows, and he said, you can call it whatever you want to call it. Ele diz, ele sabe, você pode chamar isso do jeito que quiser. It's still a lie. Ainda assim, isso é mentira. They are not those characters. Eles não são esses personagens. In fact, I was trained for six years to be an actor. Na verdade, por seis anos eu tive aulas para ser ator. When I first went to Hollywood, that's what I wanted to do. Quando eu fui pela primeira vez para Hollywood, era isso que eu queria fazer. And I took many acting classes. E eu fiz muitas aulas de teatro. And let me tell you, the one thing that they teach you to do. E uma coisa que eles ensinam que as pessoas devem fazer. Is empty yourself. É esvaziar-se. So that you can let something else come in. Para que você possa permitir que algo mais entre. And you can become someone that you're not. E aí você se torna alguém que de fato você não é. And you can feel feelings that you don't feel. E você sente sensações que você na verdade não não deveria estar sentindo. And here, even some of the lead actors are telling you it is a lie. E até os protagonistas estão dizendo para você isto é uma mentira. The actor Shia LaBeouf. Esse ator aqui said in an interview disse numa entrevista acting is a con a atuação é uma mentira at the end of the day you lie for a living no final das contas você mente como meio de vida you're deceitful você 
está ali para enganar as pessoas. And that is my goal. Essa é a minha meta. I want to be the best possible liar. Eu quero ser o melhor mentiroso que há. Do you see what the devil has done? Vocês estão vendo o que o diabo tem feito? He's taken a business. Ele, ele assumiu o controle de um negócio. That people worship. Que esse negócio as pessoas adoram. At its very core is lying. E o, o supra sumo desse negócio é mentira. Teaching you religions other than the biblical religion. E nesse negócio eles estão ensinando menti religiões que não não é a religião da Bíblia. And people treat these actors like their gods. E as pessoas tratam esses atores como se fossem os seus deuses. Let me ask you a serious question. Eu queria fazer uma pergunta muito séria para vocês agora. How much information do you know about actors? Quanta informação vocês conhecem sobre os atores? Have you seen all their movies? Já viram todos os filmes deles? Do you go every single time your favorite actor is in a movie? Todas as vezes que o seu ator favorito está num filme, você vai lá para ver? How much do you know about Jesus Christ? Quanto você conhece acerca de Jesus Cristo? Do you know all the stories in the Bible that surround your favorite character in the Bible? Conhece todas as histórias da Bíblia sobre o seu personagem favorito? Or do you know more about the actors? Ou você conhece muito mais sobre os atores? I want you to think seriously queria... about how much time you spend watching movies. Eu queria que vocês pensassem de maneira muito séria sobre quanto tempo vocês gastam vendo filmes. And if you're keeping track of that time, e se você manter um registro dessa, desse, dessas horas, and it's a lot more time than you spend with God, e se for muito mais horas do que as horas que você gasta com Deus, I want you to think about that. Eu queria que vocês refletissem nisso. Because that is what's teaching you about the world. Porque é isso que está ensinando vocês sobre o mundo. This is Anton LaVey. Esse aqui é Anton LaVey. He's the one that started the Church of Satan. Ele foi o rapaz que começou a Igreja de Satanás. And he has a very interesting statement that he said in a video uh, interview. E tem uma declaração muito interessante que ele disse numa entrevista num vídeo. He said the television is the mainstream infiltration for the new satanic religion. Ele disse que a televisão é a principal infiltração para a nova religião satânica. And he goes on to say, Ele continua dizendo, The TV set or satanic family altar a tv ou o altar satânico da família has grown more elaborate since the early 50s se tornou mais elaborado desde o princípio da década de 50 from a tiny little fuzzy screen começou com uma telinha pequenininha e meio of, ofuscada to huge entertainment centers covering entire walls e agora temos centros de entretenimento enormes que cobrem todas as, toda a parede What started as an innocent respite, which means a innocent escape from everyday life, o que começou com um, com um escape inocente da vida diária, has become a replacement for real life. Se tornou uma substituição da vida real. For millions of people. Para milhões de pessoas. The television has become a major religion of the masses. A televisão tem se tornado a principal religião das massas. Brothers and sisters, queridos irmãos, I pray eu oro that the television para que a televisão is not your religion. não seja a sua religião. Don't let it overtake your time and your life. Não deixe que a televisão assuma mais tempo, mais a sua vida. More than you learn about God. Mais do que o que você gasta com aprendendo sobre Deus. The closer you get to Jesus. Quanto mais vocês se aproximarem de Jesus. The stranger and darker these things become. Mais estranho e mais obscuro essas coisas vão se tornar. The closer you learn about this amazing Savior that we have. Quanto mais vocês aprenderem sobre esse Salvador incrível que nós temos. The more disgusting this stuff is. Mais nojento essas coisas se tornarão para vocês. I stand as proof of that. Eu estou aqui de pé como prova, comprovação disso. I used to love the television. Eu costumava amar essa coisa chamada televisão. I loved movies. Eu amava os filmes. If you would have asked me 10 years ago, you are going to stand in front of a church and tell people your religious thoughts. Se você me dissesse que há 10 anos, 10 anos atrás que eu estaria em frente a um grupo de pessoas falando falando sobre cinema para elas, I would have laughed at you and said you're absolutely crazy. Eu, disse, você, eu ia rir. Vocês estão loucos. Eu não vou fazer isso. 
But God changed my heart. Mas Deus transformou meu coração. And the true reason why I haven't watched TV in five years. E a razão verdadeira pela qual eu não tenho assistido televisão há uns cinco anos. Is because I'd rather spend time getting to know my family. É porque eu prefiro passar tempo conhecendo a minha família. That means God. Isso significa Deus também. That means my wife. Minha minha esposa. That means my kids. Minhas crianças. That means my friends. Meus amigos. That means my brothers and sisters. Meus you. irmãos e irmãs vocês. And I travel around the world trying to invite people into the family of God. E eu viajo pelo mundo inteiro tentando convidar as pessoas para a família de Deus. I don't have time to waste on this. Eu não tenho tempo a perder com essas coisas. Deuteronomy 11, verse 16. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16. Says this: Be careful that you will not be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Diz: Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. And remember the story of the Israelites. Just before they went into the land of Canaan. E lembra da história dos israelitas logo antes de eles entrarem na terra de Canaã? God told them, don't even look at the way the world worships. Deus disse para eles, nem mesmo olhe para a maneira como os outros povos estão adorando. Because you too might be enticed to worship those things. Porque talvez você se torne presa e queira adorar também como eles. 1 Corinthians 10, verse 20 through 22 says this. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 20 a 22 diz o seguinte. But I say to you that the things that the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. I would that you have no fellowship with the devils. E não quero que vos torneis associados aos demônios. For you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. You cannot be partakers of the Lord's table and partakers of the devil's table. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Do we provoke God to jealousy? Ou provocaremos zelo no Senhor? Are we stronger than he? Somos acaso mais fortes do que ele? As we close tonight, brothers and sisters. Ao encerrar a mensagem dessa noite, queridos irmãos. I want you to really think. Eu queria que vocês pensassem de verdade. About worship. Num tema chamado adoração. God called us to worship. Deus nos chamou para adorar. Only him. Somente a ele. Don't fall prey to worshiping the things of this world. Não sejam presas para adorar as coisas desse mundo. Just like the definition of worship. Assim como é a definição de adoração. If you simply give adoration and love to something. Se você simplesmente der adoração, der amor para alguma coisa. It is a form of worship. Isso já é uma forma de adoração. How many times have you said, "Oh, I love that movie." Quantas vezes você já disse, "Eu amo esse filme." I love that actor. Eu amo esse ator. Oh, I love it when cars blow up. Ah, eu amo quando os carros explodem. And destructive things happen. E essas coisas destruidoras acontecem na tela. Be careful of giving adoration to those things. Tenham cuidado em dar adoração a essas coisas. Because it is a form of worship. Porque isso também é uma forma de adoração. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossa fronte. Vamos falar com Deus. Dear gracious heavenly Father. Querido Pai celeste. Yet again, you are so merciful to us. Novamente, Senhor, tu és tão misericordioso conosco. I know that you are patient. Eu sei, Senhor, que tu és paciente. Long-suffering. Longânimo. Kind and gentle. Bom, gentil. And you want so much to win our hearts back to you. E tu queres, Senhor, tanto conquistar o nosso coração de volta. And this world tries to entice us Mas... to fall in love with everything other than you. Mas esse mundo tenta nos enganar para que nós nos apaixonemos por qualquer outra coisa e não a ti. But Lord, it is my prayer tonight. Mas Deus, é a minha that, oração hoje à noite. That everybody in this room. Que todos aqui neste local. Fall so madly in love with you. Se apaixonem imensamente por ti, Senhor. That they don't want anything to do with this world. A ponto de não quererem ter nada a ver com este mundo. We love you. Nós te amamos. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen.